गुड इवनिंग सेकेंड सेमिस्टारे छात्र छ्री लकडाउन जे जो कलेज पठन पाठन बंद हो जाए तक डामपी लेवल सार्वे क्या शेष कर उठते प्रैक्टिकल क्लस बोझान सम्भव नुखर कथा जो मठे जे समस्त क्या डेटा ना अनेकटा शेष कर मधुर समापत बोलते जा बोझा ठीक ठाक कर उठते अर्थात ठीक ठाक भाव शेष हो तरपे थे केम एक मन उसखुज भाव छात्र छात्री सब ठीक ठाक शेष हो उठे जी होक आज के सार्विंग डामपी लेवल सार्विंग संगे जिस समस्त थिरोटिकल एसपेक्टगुल आगू हमें बोलार चेष्टा कर सार्विंग एवं लेवलिंग सार्विंग की करा है सार्विंग इज दर्ट अफ डिटारमान डिटारमिंग द रिलेटिव पजिशन अफ डिफारेंट पजिशन अन दार्फेस अफ दर्थ अर्थात भूपृष्ठर उपरे विभिन्न जगार जे आपेक्षिक दूरत आपेक्षिक अवस्थान ता बोझाना है सार्विंग माध्यम लेवलिंग लेवलिंग हे इट इज दर्ट अफ डिटारमिंग द रिलेटिव डिसप्लेसमेंट और भार्टिकल डिसप्लेसमेंट अफ प्लेसेस उद इन दार्विस अफ दि आर्थ यही प्रक्रिय शुदुम्र भूपृष्ठ उल्लम्ब दूरत समूह परिपाप कर एक स्थान अवस्थान वार उच्चतार परिप्रेक्षित अन् एक अवस्थान वन अवस्थान समूह आपेक्षिक उच्चता निर्णय कराई हे डामपी लेवल सार्विंग क्च ता कि डामपी लेवल दिए बिराट अंचले सार्वे करा सम्भव ना ता सम्भव ना अल्प परिस स्थान मध्य ही सम्भव एवं तर आगे हमारे परिचित जगार उच्चता लागे अर्थात जे स्थान उच्चता जानी एम होते भूपृष्ठ थे समुद्रपृष्ठ थे उच्चता वो को प्रसेस उच्चता बेरा को आर्बिटरि हाइट तरह रेसपेक्टे बाकी हाइट बाकी जगह उच्चता बेर कर छात्र छात्री अवश्य बस ट्रेने चलाफे कर समय देखे थको जन समय जो रास्तार रास्ता तैरिरा है रास्तार नतून क्ज है तक दो जो मानूष ये सार्वेटा कर उद्देश्य कि एर उद्देश्य हे एक सठीक भावे समस्त जगह एक ही रकम उच्चता और एक ही रकम लेवेले नहीं आसा तो साधारण तो देखा जाए ग्रामे जे समस्त रास्ता एकश दिन क्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना माध्यम पाका रास्ता होके से दिए जो बैक चालाना है द्रुत गति से बैक अनबरत लाभ हाथे थे आपात दृष्टि देखे मना है रास्ता सुंदर क्यों वास्तव में बैक वो रकम को जान जा समय कापते थे कारण ठीक ठाक लेवलिंग था क्योंकि नैशनल हाईवे अल्प बस्तर भांगा थे जो समस्त अंशगुल जैगा ठीक से जगह उच्चता लेवल एक ही था अर्थात डामपी लेवल सार्वे सहाज्य एकदम निखुत भाव समस्त जगह उच्चता के एक ही है ए कारण डामपी लेवल सार्वे खूब प्रयोजन सार्वे ए डामपी लेवल सार्विंग जे जैगा इन्स्ट्रुमेंट बसाई तरह एक निर्दिष्ट इंटरभ्यले हाइटगुलो नहीं थी निर्दिष्ट इंटरभ्यले क्या नहीं प्रयोजन साधारण नहीं थी क्या सुविधार जो क्योंकि वास्तव में जे समस्त जैगा उचू बा नीचू अर्थात बसि उचू बा बसि नीचू से हीगुल जैगे ने प्रयोजन क्यों आप शिक्षार्थी सुविधार जो एक निर्दिष्ट डिस्टेंस बोले दी जे पाँच मीटार दूर दूरे वही मीटार दूर दूर इत्यादि इत्यादि ए प्रथम जो रिडिंग नहीं बला है बीएस बीएसर फुल फर्म बैकसाइड बैकवर्ड सैड एस आई जी एस टी एवं को सेटिंग शेष रिडिंग बला है एफ एस फोर सैड ए प्रश्न हल्की जा प्रथम निल बैकसाइड हल और शेष फोर सैड क्या ये कारण प्रथम जाके द्वित बार जो द्वित टाके तक प्रथम जाके अलरेडी बैक पेचने पड़े गल ये जुक्ति क्योंकि बैकसाइड बोली अर्थात प्रथम जाके से बैक जे द्वित तृत्य निचि आगे गुलाब बैक हो जाए 
এবার কোন একটা সেটিং এর প্রথম রিডিংটা হচ্ছে বিএস বা ব্যাক সাইড আর শেষ রিডিংটা হচ্ছে এফএস বা ফোর সাইড অন্তর্বর্তীকালীন বা ইন্টারমিডিয়েট যে সমস্ত রিডিং আমরা নিয়ে থাকি সেগুলোকে আমরা আইএস বলি যদি 10 টি রিডিং নেই কোন একটা স্টেশন থেকে তাহলে 1 নম্বরটা বিএস 10 নম্বরটা এফএস আর 2 নম্বর রিডিং থেকে 9 নম্বর রিডিং পর্যন্ত আটখানা যে রিডিং হবে সেগুলো হচ্ছে আইএস বা ইন্টারমিডিয়েট সাইড আবার আমরা ইনস্ট্রুমেন্টকে শিফট করি কেন শিফট করি আমরা ছাত্র চাইতে সেখানের জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে শিফট করি কিন্তু বাস্তবে এই শিফটের ধারণা হয়েছে এভাবে যে আমরা ডাম্পি লেভেল যে ডাম্পি লেভেলের যে আমাদের টেলিস্কোপ থাকে তা দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই না এই কারণেই শুধু সরানো হয় এবার আমাদের কাজ হচ্ছে রিলেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট বের করা এবার যখনই আমরা ইনস্ট্রুমেন্টকে সরিয়ে নিচ্ছি তখন ঠিক আগে যে লেভেল এবার যে হাইটে আমরা ইনস্ট্রুমেন্টকে সেট করেছিলাম সেটা কখনোই করা সম্ভব নয় প্র্যাকটিক্যালি ইট ইজ নট পসিবল থিওরিটিক্যালি হতে পারে যে আমরা এখানে দেড় মিটার হাইট রেখেছিলাম পরের স্টেশন যেখানে নিয়ে গেলাম সেখানেও দেড় মিটার রাখলাম কিন্তু তা বাস্তবে একেবারে অসম্ভব দেড় মিটার ঠিক থাকতে রাখতে পারি কিন্তু আগের জায়গার পরের জায়গায় যে সমুদ্র তল থেকে উচ্চতা সে উচ্চতা তো এক নয় ফলে আমরা কলিমেশনের যে হাইট কলিমেশন হাইট মানে প্রথমে যেখানে বসি আমি ইনস্ট্রুমেন্টের একেবারে মাথা পর্যন্ত অর্থাৎ যাকে বলে টেলিস্কোপ 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 পর্যন্ত যে উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে সেটাই হচ্ছে হাইট অফ কলিমেশন এবার আমরা যখন ইনস্ট্রুমেন্ট শিফট করি শিফট করার পর আবার অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য অর্থাৎ আগের বারের যাকে প্রথম রিডিং নেওয়া হয়েছিল পরের বারে আমরা তাকে কি করি প্রথম রিডিং নেয় অর্থাৎ ফার্স্ট সেটিং এর যে ফেস সেকেন্ড সেটিং এ সে হয়ে গেল বিএস এবার একই প্রসেসে চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হয় ডাম্পি লেভেল সার্ভে করার সময় আমাদের শিক্ষার্থীরা যেটা খুব টেনশান বা অস্বস্তি অনুভব করে তা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট প্রথমেই বসে লেভেলিং করা এর কোনো এর জন্য কোনো মন্ত্র বা কোনো প্রসেস নেই যারা বেশি অভিজ্ঞ তারা তাড়াতাড়ি করতে পারে আর যারা অনভিজ্ঞ তারা আস্তে আস্তে স্কুলগুলোকে বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে বিভিন্ন অরিয়েন্টেশনে ঘুরিয়ে সাধারণত পাশাপাশি দুটোকে ইনওয়ার্ড বা আউটওয়ার্ড একই সঙ্গে ঘোরালে পরে কাজটা তাড়াতাড়ি হয় এটা কিছুই নয় এটা যার প্র্যাকটিস বেশি সেই তাড়াতাড়ি করতে পারে কিন্তু লকডাউনের জেরে আমাদের শিক্ষার্থীরা প্র্যাকটিস করার সময়টি পায়নি এবার ডাম্পি লেভেলের ফলে যে সমস্ত রিডিংগুলো আমরা পাই এটা আমি ছাত্রছাত্রীদের আমরা শিখিয়েছি শিখে গেছে তাও বলি প্রথম রিডিংটা হচ্ছে বিএস তারপরে যদি আইএস হয় দ্বিতীয় রিডিং তাহলে বিএস এর থেকে আইএস যদি উচ্চতায় বাড়ে অর্থাৎ রিড সরি যদি রিডিং বেশি হয় তাহলে কিন্তু উচ্চতায় কমে যাওয়া কারণ আমরা উল্টো দিক দিয়ে হিসেব করছি আমরা যে স্টাফ ফোর মিটার স্টাফ যেটা রাখি তার আমরা উচ্চতাটা দেখি এবার যে স্থানটি ডাউন বা নিচু তার রিডিং বেশি হয় ফলে রিডিং বাড়লে আমরা ধরে নিই এটা হচ্ছে জায়গাটি অ্যাকচুয়ালি ফল এফ এ ডাবল এর ফল বা নিচু হয়েছে যখনই নিচু হয়েছে মনে হয় তখন আমরা কি করি তখন প্রথম রিডিং এর তুলনায় যদি দ্বিতীয় রিডিং এর উচ্চতা কমে যায় তখন তাকে আমরা ফল ধরি অর্থাৎ কতটা কমেছে কতটা বেড়েছে বা কমেছে যদি রিডিংটা বেড়ে যায় তাহলে সেটা হয় রাইস কতটা বেড়েছে সেটা রাইসের ঘরে লিখব রিডিং যদি কমে যায় তাহলে হয় ফল ফলের ঘরে লিখব এইভাবে আমরা রাইস ফল মেথড দুটো মেথডে করা হয় একটা হচ্ছে রাইস ফল মেথড হচ্ছে কলিমেশন মেথড রাইস ফল মতনই ছাত্রছাত্রীরা বেশি অনুশীলন করে কারণ এই পদ্ধতিতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম যদি একটি ভুল হয় পরের ভুলগুলো ধরা পড়ে যায় কিন্তু কলিমেশনের মাঝখানে ভুল থেকে যেতে পারে ভুল ধরা পড়ে না এই বিপর্যয়ের কারণেই রাইস ফল পদ্ধতি অধিক গ্রহণীয় কেননা যদি একটি ক্যালকুলেশন রং হয় পরেরটা আমরা ধরতে পারি যে আমার আগের ক্যালকুলেশন রং হয়েছে এভাবে প্রথম রিডিং এর তুলনায় দ্বিতীয় রিডিং দ্বিতীয় রিডিং এর পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় রিডিং বা তৃতীয় রিডিং এর পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ রিডিং এভাবে পর্যায়ক্রমে বেড়েছে না কমেছে যদি মান বেড়ে যায় তাহলে ফল কতটা ফল হয়েছে সেটা আমরা কতটা বেড়েছে সে অনুযায়ী বের করবো যদি রিডিং কমে যায় তাহলে রাইস এভাবে আমরা রাইস ফল বের করলাম ছাত্রছাত্রী জানে ডিটেলস করার দরকার নেই এটা তারপরে আমরা আর এল বের করবো স্বাভাবিকভাবে প্রথম আর এল আমার দেওয়া থাকে যাতে যাকে আমরা অনেকে বিএম বলে থাকে বেঞ্চ মার্ক অনেক ছাত্রছাত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করে প্রথম রিডিং মানে বেঞ্চ মার্ক এটা কিন্তু ঠিক নয় বেঞ্চ মার্ক মিনস ইট ইজ এ ফিক্সড রেফারেন্স পয়েন্ট অফ নন এলিভেশন আমরা যা জানি সেটাই বেঞ্চ মার্ক 
কিন্তু এমন তো হতেই পারে যে সেটা আর্বিটারি তাই সবসময় বেঞ্চমার্ক বলতেই হবে তার কোনো মানে নেই যদি বেঞ্চমার্ক বলা থাকে বেঞ্চমার্ক আর না বলা হলে বেঞ্চমার্ক আমি জোর করে বলতে পারি না অর্থাৎ প্রদত্ত যে রিডিং যে রিডিংটা দেওয়া থাকে গিভেন রিডিং আর এবং একটা আমার যেহেতু রিলেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট সুতরাং আমার কার রিলেটিভ রিলেটিভ মানে তুলনা প্রথমের সঙ্গে দ্বিতীয় তুলনা হতে পারে দ্বিতীয় সঙ্গে তৃতীয় হতে পারে সুতরাং আমাকে একটা রিডিং আগে থেকে প্রোভাইড করতে হবে রিডিং যেটা প্রোভাইড করা থাকলো তার পরিপ্রেক্ষিতে বিএস হলে আমি যোগ করব সরি আর এল হলে যোগ করব সরি রাইজ হলে যোগ করব আর যদি ফল হয় তাহলে আমি বিয়োগ করব এই করে করে আমি পুরো আর এল বা প্রত্যেকটা জায়গায় রিলেটিভ ডিসপ্লেট রিলেটিভ ডিসপ্লেটের প্লেসমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে হাইট কি বাড়লো না কমলো কি হাইট হলো সেটা আমি বের করতে পারবো এভাবে সব পয়েন্টের যখন আর এল বের হয়ে যাবে তখন এটাকে নির্দিষ্ট জায়গায় কাগজে হরাইজেন্টাল ভার্টিক্যাল স্কেল মেনটেন করে আমি আঁকতে পারি এবার প্রশ্ন হচ্ছে আকার বিষয়টা আমি এখানে বলছি না ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই পারে আমি কিছু থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টে যাচ্ছি প্রশ্ন ডাম বি লেভেল আমি কি করি কি কি প্রয়োজন আমার শুধুই কি আমার টার্গেট পরীক্ষায় মার্কস পাওয়া আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হলেও ডাম্পি লেভেল সার্ভে একটা বিশেষ কাজের জন্য করা হয় যাকে বলা হয় কন্ট্রোলিং ম্যাপ সমন্বিতি রেখা সমন্নতি রেখা মানচিত্র তৈরি করা ছাত্রছাত্রীরা সকলেই জানে যে সারা দেশের সমন্বিতি রেখা মানচিত্র হতে পারে সমন্নতি রেখা কি বা কন্ট্রোল লাইন কি ভূপৃষ্ঠে যে সমস্ত স্থানের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক বা অভিন্ন সেই সমস্ত স্থানগুলোকে যে কাল্পনিক রেখায় সংযুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় কন্ট্রোল লাইন দ্যাট মিনস কন্ট্রোল ইজ দ্য জয়নিং লাইন অফ সেম হাইট ফ্রম দ্য সি লেভেল সমোন্নতি রেখা যদি ঘন ঘন অবস্থান করে তাহলে আমরা বুঝি এটা কোনো পার্বত্য অঞ্চল যেখানে উচ্চতা দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে যদি সমোন্নতি রেখা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে আমরা তখন তাকে বলি সমভূমি অঞ্চল এবার পরিবর্তন হয় না বলা ভুল পরিবর্তন তো হয়েই থাকে কিন্তু আমরা সমোন্নতি রেখা একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভেলে আঁকি সাধারণত ভারতের যে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া গ্রুপ সার্ভে অফ ইন্ডিয়া দপ্তর তারা টোপো ম্যাপে যে টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপে যে কন্ট্রোল লাইন আঁকে সেটা কুড়ি মিটার আর ইন্টারভেল অর্থাৎ কুড়ি মিটার হাইটের পার্থক্য না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রথম কন্ট্রোল থেকে দ্বিতীয় কন্ট্রোলে যাই না একটা কন একটা জায়গার উচ্চ যদি একশো কুড়ি মিটার হয় তারপরে পরবর্তী কন্ট্রোল হবে একশো চল্লিশ মিটারে বা আগেরটা হবে একশো মিটারে সুতরাং কোনো জায়গায় যদি একশো একত্রিশ মিটার হাইট হয় তার জন্য কোনো কন্ট্রোল হয় না এবার এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সরি সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা ভারতের জরিপ বিভাগের স্ট্যান্ডার্ডাইজড নর্ম কিন্তু এমন যদি হয় যে আমাদের আনন্দচন্দ্র কলেজের একটা আমি সমোন্নতি রেখা মানচিত্র আঁকবো কন্ট্রোল লাইন দিয়ে তাহলে আমরা আমাদের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের যে ডাম্পি লেভেল আছে তার সাহায্যে অনায়াসেই করতে পারি কিভাবে যে আমরা নির্দিষ্ট একটা লাইন বরাবর যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভ্যাল বরাবর যদি ওই ফোর মিটার লেভেলিং স্টাফকে রেখে পাশের থেকে যদি আমরা ডাম্পিলের ডাম্পি লেভেলের সাহায্যে যদি রিডিংগুলো নেই তাহলে আমাদের সহজে রিলেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট বেরিয়ে যাবে সাধারণত এটা করা হয় যে একটা ডাম্পি লেভেল বসিয়ে তার পাঁচ মিটার বা দশ মিটার ডানে এবং বায়ে একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভ্যাল পর পর জায়গাগুলো আমাদের রিডিং নেওয়া অর্থাৎ বিএস আইএসএফ এস এগুলো নিয়ে যাওয়া এই পদ্ধতিতে গোটা কলেজ ক্যাম্পাসের ক্যাম্পাসকে কিছুটা অঞ্চলে ভাগ করে যদি আমরা করে থাকি তাহলে অনায়াসেই কলেজের একটা কন্ট্রোল ম্যাপ হতে পারে দিস ইজ কল কন্ট্রোলিং অর্থাৎ সমোন্নতি রেখা মানচিত্র শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে সমোন্নতি রেখা মানচিত্র আকার কৌশল রপ্ত করতে পারে এটাই হচ্ছে ডাম্পি লেভেল সার্ভে করানোর বেসিক আইডিয়া সাধারণত কোনো সেভাবে আমরা এটা কোথাও দেখতে পাই না বলে আমাদের মনে কনফিউশন তৈরি হয় যে ডাম্পি লেভেল সার্ভে দিয়ে কী করা হয় এটাই মেন কাজ এবার ডাম্পি লেভেল সার্ভে যে সার্ভেতে কমন যে এরর বা ভুল ভ্রান্তি হয় সেগুলো কি কমন এরর হচ্ছে ডাম্পি লেভেল সার্ভে গিয়ে আমি আগেই বলেছি যে ইনস্ট্রুমেন্ট যেখানে বসাবো সেখানে যতবার ইনস্ট্রুমেন্টকে আমি সরাবো ডাম্পি লেভেলকে সেট করব ততবার যেন আমাদের এই যে টেলিস্কোপ সেটা যেন হরাইজেন্টাল থাকে অর্থাৎ দ্য টেলিস্কোপ মাস্ট বি হরাইজেন্টাল ইন হরাইজেন্টাল ইন পজিশান টেলিস্কোপ যদি হরাইজেন্টাল পজিশান কখন হবে যখন আমরা জিরো জিরো রাখতে পারবো এমনিতেই না জিরো জিরো থাকে 
তা সত্ত্বেও হরাইজেন্ডাল কখন হবে যদি কি না আমি যে স্ট্যান্ডের উপর বসাচ্ছি এবং যে স্কুলগুলোকে রঙে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমান করছি সেগুলো যদি ঠিকঠাক হয় অর্থাৎ যেগুলো বাবুল বা তরল পদার্থ থাকে সেগুলো যদি হরাইজেন্ডাল দেখায় তা নিশ্চয় হরাইজেন্ডাল তারপরে রিডিং নয় এটা কোনো কঠিন কাজই নয় ছাত্রছাত্রী এটি খুব দুশ্চিন্তা করে রিডিং কি হবে ঠিক হবে সাধারণত থ্রি ডিজিটে রিডিং নিতে হয় অর্থাৎ দশমিকের পর তিন ঘর মেট্রিক সিস্টেমে রিডিং নিতে হয় অর্থাৎ রিডিংটা এমন হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ জিরো পরের ওয়ান পয় ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ জিরো এর পরের রিডিং কি হতে পারে নেক্সট রিডিং কি হতে পারে নেক্সট রিডিং হতে পারে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফাইভ অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ হচ্ছে এর হচ্ছে কি বলে ইন্টারভ্যাল যাকে আমরা বলি এর স্ট্যান্ডার্ডাইজ নর্ম ভার্নিয়ার ভার্নিয়ারের সাহায্যে যে আমরা মাপি সেটা তো এভাবে ডাম্পি লেভেল সার্ভে সম্পন্ন করা যায় ভারতের সার্ভে অফ ইন্ডিয়া যেটা ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশরা এই সার্ভের কৌশল করায়ত্ত করে করায়ত্ত করিয়েছে পরাধীন ভারতে ব্রিটিশরা যে সমস্ত ভালো ভালো কাজ করেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে সার্ভে এর ভিত্তিতে গোটা দেশকে তারা কতগুলো অসংখ্য টোপো মামে ভাগ করেছে তার ভিত্তি সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার করাচি করাচি থেকে পাকিস্তানের করাচি থেকে শুরু হয়েছিল সেখান থেকে সারা গোটা ভারতবর্ষকে তারা করেছিল এর বেস কিন্তু ডাম্পি লেভেল সার্ভে আমার মনে হয় ডাম্পি লেভেল সার্ভে করার মধ্য দিয়ে আমাদের ব্যবহারিক গাড়ির জীবন বিকাশ হয় ঠিক তেমনি ইনস্ট্রুমেন্ট সম্পর্কে আমাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয় এবার ডাম্পি লেভেল সার্ভে এর সঙ্গে একটি বিষয় জড়িত আছে সেটা হচ্ছে বিএম বেঞ্চমার্ক বেঞ্চমার্ক নানা রকমের হয় পারমানেন্ট বেঞ্চমার্ক আমি যেটা বললাম সেটা জিটিএস গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে যেটা শুরু হয়েছিল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তৎকালীন যে কাজ শুরু হয়েছিল করাচি থেকে এছাড়াও আর্বিটারি হতে পারে লোকাল হতে পারে নানা রকমের হতে পারে অর্থাৎ সোজা কথায় ডাম্পি লেভেল সার্ভের সঙ্গে আমাদের একটা নির্দিষ্ট জায়গার উচ্চতা জানতে হবে ভারতবর্ষে যতগুলো রেল স্টেশন আছে প্রত্যেকটা জায়গার হাইট কিন্তু এই পদ্ধতিতেই বের করা হয়েছিল তখন জিপিএস ছিল না এত কিছু ছিল না এই ডাম্পি লেভেল সার্ভের সাহায্যে কিন্তু সেসব করা হয়েছিল আজ এই পর্যন্তই যদি ভালো লাগে তাহলে এরপরে আবার হবে ধন্যবাদ